uppgiften 17. Här så har jag två stycken lika långa parallella ledare. Strömmen flyter i motsatt riktning och avståndet mellan ledarna är 10 cm. Sen har jag en punkt som befinner sig mitt mellan de här båda ledarna. Och där har jag en flödesätthet som är på 80 mikrotesla. Och då är frågan i A. Hur stor är strömmen i ledarna? Och då tittar jag på hur ser magnetfältet ut i den här punkten som ligger mitt emellan de här två ledarna? Tar jag fram min höger hand och så sen så vrider jag och tittar på hur ser magnetfältet ut? Vilken riktning har det från den här vänstra ledaren? Och då ser jag att magnetfältet är riktat upp i papperet. Och så tar jag och tittar på den andra ledaren och så ser jag hur ser magnetfältets riktning ut mellan de här. Och det är också upp i papperet. Så den här magnetiska flödestätheten då som är på 80 mikrotesla. Den kommer ju att vara, kommer att ta ett bidrag som är hälften så stort från den ena ledaren och hälften så stort från den andra ledaren. Så om jag tittar på den här ledaren, på den här vänstra ledaren, så är den vänstra ledarens bidrag till det här, den här magnetiska flödestätheten, den är då på 40 mikrotesla. Så jag kan skriva det att B-fältet är riktat uppåt. I båda fallen. Så 80 mikrotesla är summan av de båda bidragen. Så det vill säga... Vi har ett B som är lika med 40 mikrotesla från vardera ledaren. Så. Sen så är jag intresserad av avståndet mellan den här vänstra ledaren och den där punkten. Och om hela avståndet är 0,1 meter, 10 cm. Så är ju det här 5 cm, alltså 0,05 meter. Och när jag vet det här så kan jag använda mig av det här sambandet som jag skrev här längst upp. Och så tittar vi att B är lika med konstanten K. Och K är det samma som 2,0 gånger 10 upphöjt till minus 7 tesla meter per ampere. Och så sen så ska vi ta och bryta ut här då. För det jag vill veta i A-uppgiften det var hur stor är strömmen i ledarna. Och här då så bryter jag ut i ett. Så jag får att i är lika med, eh, jag multiplicerar med A och dividerar med K. Så får jag B multiplicerat med A dividerat med K. så där. Sätter jag in siffrorna då, 40 gånger 10 upphöjt till minus 6, multiplicerat med 0,05, dividerat med 2,0 gånger 10 upphöjt till minus 7. Och göra det så får jag svaret 10 ampere. Och de här strömmarna är lika stora. Och om det går 10 ampere genom den ledaren då, så måste det gå 10 ampere genom den andra ledaren. Så svar. Strömmen är. Tio ampere. I B-uppgiften då. Beräkna kraften på varje meter av den ena ledaren. Vilket fält känner den? Och då tittar vi. Vad har vi för samband när det gäller kraft? Jo, 
vi vet det att kraften F är lika med B multiplicerat med I multiplicerat med L. Och ja, det där I, det känner vi ju till. Strömmen. Den är ju 10 ampere. Och längden, den kan vi sätta till 1,0 meter. Men frågan är hur stort är det här magnetiska fältet då? Ja, om jag hade räknat ut, om vi tittar på, om man ska räkna ut hur stor är kraften på varje meter av den här ledaren. Så måste jag ju veta hur stort magnetfält den här ledaren genererar här borta. Och om jag nu vet att magnetfältet är 40 mikrotesla på det här avståndet. Och så sen så dubblerar jag avståndet för att komma hit. Då kommer B-fältet att bli hälften så stort. Så det är alltså 20 mikrotesla. Och känner jag till det så kan jag ta och beräkna kraften. Jag tar då att F är lika med B som var 20 gånger 10 upphöjt till minus 6. Multiplicerat med strömmen som var 10. Multiplicerat med 1. Sådär. Och om jag räknar det där så får jag då 20 gånger 10 upphöjt till minus 5. Det vill säga 2 gånger 10 upphöjt till minus 4. Det vill säga 0,20 millinewton. Så svar kraften är 0,20 millinewton.